。如果家里没有烤箱，又想做一款中秋月饼，那么冰皮月饼就非常适合。它的饼皮不仅能做月饼，还可以做雪媚娘和各种麻薯馅料。冰皮月饼的馅料需要冷冻之后再来使用，因此第一步我们先来做馅料，奶酪馅或者是奶黄馅都可以。奶黄馅的制作教程在我的往期视频中有，这次分享奶酪馅的制作要点：奶油奶酪一定要放在室温下软化到位，这样你加入糖之后才更容易拌匀。搅拌到这种状态时，加入水果粒。水果的加入不仅让味道更加的丰富，还能使馅料更蓬松。馅料做好之后，装入裱花袋，挤成每个三十克左右的小球。重点来了，一定要冷冻四小时以上。使它冻硬之后再来使用。制作饼皮需要三种粉：水磨糯米粉，它的粘性比较大；粘米粉，也就是大米粉，米香味浓，但是粘性相对的弱一些；邓粉，也就是小麦淀粉，它可以使饼皮更加的透亮。三者混合在一起做好的饼皮，不仅延展性好，而且放几天也不会变硬。加入糖和牛奶之后，搅拌均匀。过筛，盖上保鲜膜，出一些冻透气，然后放入蒸笼中蒸二十五分钟左右。蒸的时间用水磨糯米粉炒一些薯粉，后期分割包馅压花的时候用它来防粘。水磨糯米粉用小火炒，炒至微微发黄。可以闻到米香味的时候关火，关火后仍需要继续搅拌，直到锅体不烫手的时候就可以了。判断冰皮是否蒸熟的一个方法，划开中间没有白心就熟了。黄油趁热加入，让它融化，先切成小块散热，再把它们按压在一起。这个时候看上比较硬，不用担心。压成团之后移到案板上。戴上手套来揉，会越来越软。如果你不喜欢黄油的味道，就用玉米油来替代，但是一定要戴上手套来防粘。先按压，再把它们推开，折叠回来，重复这个操作，或者是揉成长条折回来。揉得越久，饼皮的韧性越强。这里你不会用太大的力气，也不会用太久的时间，面团就会揉成这种拉起来不会断裂，表层很光滑的状态。如果你的饼皮在后期出现开裂的现象，那么是这里没有揉到位。来做几种不同的颜色：仙人掌粉做红色，抹茶粉做绿色，南瓜粉做黄色。分别揉匀之后，用保鲜膜密封，冷藏两小时，降低它的粘性，再来使用。先撒上炒熟的糯米粉，再分割成小剂子。揉圆后，拍成圆形的片状，包上馅料，收口。用模具轻轻的压住花纹，一个冰皮月饼就做好了。压的过程中，如果粘模具。就撒一些熟的糯米粉裹在表层，再放进去压花。如果你想做渐变色的，就把白色和彩色的扭在一起，包上馅料之后，做好的就是渐变色。这个是刚做好的冰皮月饼，这是冷藏了一天的状态，依然很软，内馅冰凉爽口。这是冷冻后的效果。容易切开，但是表皮依然比较软。冰皮月饼建议冷藏或者冷冻后再食用。我是小米，下期我们再见。